in polity now we are discuss so we are discussing committees parliamentary committees so we we in we are now in public accounts committee the very important committee in parliament so meanwhile i want to add the current that is current topic of polity so current what happening in polity means so it is president elections so already we discussed the president elections so president elections notification came so president elections gurinchi president part gurinchi koncham ipudu current lo undi kabatti ee topic ni meeru chudali so notification ayipindi nominations kuda fill ayinayi so meeru nomination ese tappudu choose untaru so manam rashtrapati ki nomination eyalante eva entha mandu undali so 100 members support cheyalani manam chusukunnam kada so meeru choose untaru so two nominations vachina ipudu okati nda nunchi ద్రౌపది ముర్ము సో ద్రౌపది ముర్ము అండ్ అదర్ సో అపోజిషన్ నుంచి వచ్చేసి యశ్వంత్ సిన్హా సో వీళ్ళిద్దరే నామినేషన్ వేయడం జరిగింది సో వీళ్ళిద్దరు నామినేషన్సే ఉన్నాయన్నమాట అంటే వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే పోటీలో ఉన్నారు సో కొంచెం రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ గురించి మీరు చదివింది ఇక్కడ కోరిలేట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కరెంట్ టాపిక్కి కొంచెం ఎక్కువ అర్థమవుతాం కదా సో ఇక్కడ ద ద్రౌపది ముర్ము వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈమె గురించి తెలుసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ సో షీఈస్ అ ఫస్ట్ ఎస్టీ మహిళ అనమాట ఎస్టీ అందులోనూ ఫీమేల్ సో అది ఈమె స్టేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒడిశా ఒడిశాలో మయూర్భంజ్ డిస్టిక్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద్రౌపది ముర్ము సో మ్యాక్సిమం ఈమెకి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటే ఈమెనే గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎన్డిఏకి మనకి బలం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ లోక్సభలో కానీ సో అసెంబ్లీస్ కూడా చూసుకుంటే స్టేట్ అసెంబ్లీస్ కూడా ఓటేస్తే కదా ప్రెసిడెంట్స్కి సో ప్రెసిడెంట్కి స్టేట్ అసెంబ్లీస్ అంటే మనకి బీజేపీ ఎన్డిఏ క్యాండిడేట్స్ చూసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ స్టేట్స్లో అండ్ రీసెంట్గా చూడండి మహారాష్ట్రలో కూడా సో మహారాష్ట్రలో కూడా బీజేపీ గవర్నమెంటే ఫామ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా మహారాష్ట్రలో కూడా ఈమెకి ఓట్లు వస్తాయి అన్నమాట ఎందుకంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ కాబట్టి సో మహారాష్ట్ర సంక్షోభం కూడా చూసుకోండి సో మహారాష్ట్రలో ఏమైంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ పోస్ట్ అలియన్స్ అనమాట యాక్చువల్లీ మహారాష్ట్ర గురించి మాట్లాడితే పోస్ట్ ఎలక్షన్ అలియన్స్ అయింది ఎవరికి బీజేపీకి శివసేనకి మధ్యలో అలియన్స్లో వాళ్ళు గెలిచారు అనమాట సో శివసేన అండ్ బీజేపీ గెలిచింది కాకపోతే శివసేన ఏమైందంటే వీళ్ళు అప్పుడు సీఎం పోస్ట్ అడగడం జరిగింది సో వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళకి హండ్రెడ్ వస్తే వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ వచ్చినాయి సీట్లు కాకపోతే వీళ్ళు మే మాకు సీఎం కావాలని అడిగితే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు సో శివసేన వచ్చేసి సో కాంగ్రెస్ ఇంకా ఎన్సీపీ తోటి కలిసి మహా అకాడీ దళ్ అని చెప్పేసి కొత్త కూటమి ఏర్పాటు చేసేసి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు సీఎం అయ్యారు సో దాని తర్వాత ఏమైంది అంటే సో దాని తర్వాత పరిణామం చూసుకుంటే ఇప్పుడు శివసేన నుంచి ఒక థర్టీ నైన్ ఎమ్మెల్యేస్ రెబల్స్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకు స్కెడ్యూల్ టెన్ వస్తుంది సో స్కెడ్యూల్ టెన్ ఇంకా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాము సో యాంటీ డిఫెక్షన్ అంటే ఇదే ఒక పార్టీలో గెలిచి అక్కడి నుంచి రెబెల్స్ అనమాట వేరే పార్టీలో అంటే వీళ్ళు వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళట్లేదు శివసేన నుంచే పార్ట్ అయిపోయినారు అనమాట సో మాకు ఇప్పుడు అక్కడ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చేసేది నచ్చట్లేదు మేము మాకు ఎన్సీపీ తోటి కాంగ్రెస్ కలిసి గవర్నమెంట్ నడపడం ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి సో వీళ్ళు ఎవరి నేతృత్వంలో వచ్చారంటే ఏక్నాథ్ షిండే సో ఏక్నాథ్ షిండే నేతృత్వంలో బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు బీజేపీతో కలిసి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిండ్రు ఇంకా ఫ్లోర్ టెస్ట్ కూడా నిన్ననే అయింది ఫ్లోర్ టెస్ట్ సో వీళ్ళు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కూడా నెగ్గడం జరిగింది ఫో ఫ్లోర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ బల నిరూపణ అనమాట సో అసెంబ్లీలో వాళ్ళు బలం నిరూపించుకోవాలి వాళ్ళకి ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు బలం ఉంది సో అక్కడ మ్యాజిక్ ఫిగర్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ కాకపోతే వాళ్ళకి నిన్న జరిగిన ఫ్లోర్ టెస్ట్లో వన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చినాయి సో విపక్షాలు పెట్టినాయి అంటే ఎన్సీపీ ఇంకా కాంగ్రెస్ కలిపి పెట్టిన వాళ్ళకి నైంటీ నైంటీ సిక్స్ వచ్చినాయి అనమాట అంటే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకే ఎక్కువ ఉంది సో ఏక్నాథ్ సిండే సీఎంగా అండ్ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ 
డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణం చేశారు సో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే శివసేన రెబెల్ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ పాలిటీ సో పాలిటీ మనం చదివేటప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూస్ని కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు అసెంబ్లీలో స్పీకర్ని ఎన్నుకున్నారు సో స్పీకర్ వచ్చేసి నరవాణి సో ఈయన ఏమంటే లీస్ట్ ఆయన ఏజ్ వచ్చేసి లీస్ట్ ఏజ్ స్పీకర్ అంటే చాలా తక్కువ వయసులో పిన్న వయసులో స్పీకర్ అయిన అతను ఇతని అనమాట సో మహారాష్ట్ర స్పీకరు సో రీసెంట్గా అయింది సో ఇట్లా ఇవంతా కరెంట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ద్రౌపది ముర్ము గారు ప్రెసిడెంట్గా గెలవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆమెనే గెలుస్తుంది సో ఇక్కడ యశ్వంత్ సిన్హా ఎవరు అంటే ఫార్మర్ ఐఏఎస్ అండ్ ఇంకొకటి ఈయన బీజేపీలోనే ఉండే సో బీజేపీ నుంచి యూనియన్ మినిస్టర్గా కూడా చేసిండు సో లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఈయన మమతా బెనర్జీ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈయనకి అక్కడ నామినేట్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి రాజ్యసభకి నామినేట్ చేశారు యశ్వంత్ సింగ్ అని కాకపోతే ఈయన ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నామినేషన్ వేయాలి కాబట్టి అక్కడ రిజైన్ చేసి వచ్చిండు సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం చూసుకున్నాం సో మీరు ఏంటంటే చదివేటప్పుడు దాన్ని కరెంట్కి రిలేట్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి మనం హండ్రెడ్ ఎమ్మెల్యే సపోర్టు ఎంఏ ఎంపీస్ కానీ ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ ఉండాలి చూడండి మీరు ద్ర ద్రౌపది ముర్ము నామినేషన్ వేసినప్పుడు సో ఎన్డిఏ క్యాండిడేట్స్ అందరూ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఇంకా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆమెకి ఏమంటారు అనుకూలంగా సైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట మాకు ఈ క్యాండిడేట్ అంటే ఇష్టమే ఈమె ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా వేయడం ఇష్టమే అని చెప్పేసి అండ్ మీరు యశ్వంత్ సింగ్ గారు నామినేషన్ వేసినప్పుడు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు సో ఈయనకు సపోర్ట్ చేసే పార్టీల వాళ్ళు అంటే ఇంకో హండ్రెడ్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ వెళ్ళి ఈయనకు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఈయన నామినేషన్ అనేది చెల్లింది లేకపోతే చెల్లదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు టెన్త్ రోజు ఎలక్షన్స్ అవుతాయి సో ఆబ్వియస్లీ ద్రౌపది ముర్ము గారే గెలుస్తారు సో ద్రౌపది ముర్ము యొక్క నేపథ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈమె మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఈమె ఎక్కడి నుంచి ఒడిశా నుంచి సో ఒడిశా నుంచి యాజ్ అ టీచర్ ఫస్ట్ ఈమె ఏం చేసిందంటే టీచర్గా ఉండింది సో దాని తర్వాత అక్కడ అసెం ఒడిశా అసెంబ్లీలో కూడా రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచింది సో ఈమె గురించి ఈమె బయోగ్రఫీ అంతా లాస్ట్ పేపర్స్లో కానీ టీవీలో కానీ వస్తుంది అండ్ గెలిచిన తర్వాత కూడా మనకి నెక్స్ట్ డే పేపర్స్లో వస్తుంది సో ఎడిటోరియల్స్ ఫాలో అవ్వండి సో ఈమె గురించి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ ఏరియా ఇది సో రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ గురించి క్వశ్చన్ ఇదే అండ్ ఇంకొకటి మనకి రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ ఇలా ఉండగానే వైస్ ప్రెసిడెంట్కి కూడా నామినేషన్స్ వచ్చేసినాయి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్కి కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో చూడండి ఇంకా వెంకయ్య నాయుడు గారు టై టర్మ్ అయిపోలేదు అయిపోక ముందే మనము ఎన్నుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ కూడా మనం ఇది చూసుకున్నాం ఆర్టికల్స్లో సో ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ అయిపోలేదు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారిది అప్పుడే అంతకుముందే నోటిఫికేషన్ వచ్చి నామినేషన్స్ వేసి ఎలక్షన్ ప్రక్రియ మొత్తం అయిపోతుంది అనమాట సేమ్ ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్కి కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్కి ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే ఆగస్ట్లో అని చెప్పేసి డేట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి ఎవరు దీన్ని అంతా ఫాలో చేస్తారు అంటే ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ని ఎవరు చూస్తారంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో మళ్ళీ ప్రెసెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరు అంటే రాజీవ్ కుమార్ సో ఇట్లా ఇవన్నీ ఒకటి ఒకటి ఇంటర్లింక్ చేస్తూ సో కరెంట్కి రిలేట్ చేస్తూ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఆగస్ట్లో వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకి ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ అనౌన్స్ సో మీరు కరెంట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట సో కరెంట్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇది పాలిటీయే కాకుండా కరెంట్ టాపిక్స్ లా కూడా రావచ్చు సో ఇవి ఒకటి చూసుకోండి సో రీసెంట్గా అయిన మొత్తం కరెంట్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకి రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి గురించి మనం చూసుకున్నాం టాపిక్ పాలిటీలో ఆర్టికల్స్ కూడా చూసుకున్నాము సో దాన్ని మీరు పేపర్స్లో వచ్చే న్యూస్ ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు మన కరెంట్ టాపిక్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ సో మనం అనుకున్నాం కదా పార్లమెంట్లో కమిటీస్ ఉంటాయి ఈ కమిటీస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే సో పార్లమెంట్ అనేది ఒక వ్యాస్ట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ అనమాట వ్యాస్ట్ అంటే చాలా పెద్దది సో దాంట్లో వాళ్ళు చూడాల్సిన పనులు కానీ వాళ్ళు చూడాల్సిన ఏరియాస్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఒత్తి యూనియన్ మినిస్టర్సే
గర్ల్స్ ఎంపీస్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి తీసుకొని వన్ ఇయర్కి కమిటీస్ వేస్తారనమాట సో ఆ కమిటీస్లో వీళ్ళు మెంబర్స్కి ఉంటారు సో వీళ్ళ టర్మ్ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఇయర్ సో ఆ వన్ ఇయర్ వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు ఆ పర్టికులర్ దానికి ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అన్నాను సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అంటే అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ సో అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ ఎవరు చూస్తారు ఆల్రెడీ అంటే కాగ్ చూస్తారు సో కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సో వాళ్ళకి కాగ్ ఎక్కి వీళ్ళు ఏం చేయాలి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ వాళ్ళంటే ఇంకా నివేదికలు ఇవ్వాలి ఇంకా లోతుగా సర్చ్ చేసి వాళ్ళకి కన్సర్న్డ్ టాపిక్ మీద లోతుగా సర్చ్ చేసి వాళ్ళు నివేదికలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అనేది అన్ని పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ కమిటీ సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ది ఇది ఎలా ఉంటుంది దీని కంపోజిషన్ చూద్దాం సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కంప్రైజెస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ పిఏసి కంటెంట్స్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ సో ఈ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్లో లోక్సభ నుంచి ఎంత రాజ్యసభ నుంచి ఎంత సో లోక్సభ రాజ్యసభ సో ఇద్దరు రెండు సభల నుంచి దీంట్లో మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట సో మనం చూద్దాం లోక్సభ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు రాజ్యసభ నుంచి సో లోక్సభ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ నుంచి వచ్చేసి సెవెన్ మెంబర్స్ సో లోక్సభ మెంబర్సే ఎక్కువ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కమిటీ ఇంకా లోక్సభ వాళ్ళకే ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి కాబట్టి లోక్సభ మెంబర్స్ని ఎక్కువ తీసుకుంటారు రాజ్యసభ నుంచి సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కంపోజిషన్ అంటారు సో కంపోజిషన్ అంటే ఉంటారు అని సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ మొత్తంలో ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారు దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి లోక్సభ అండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ సో దిస్ ఈస్ కంపోజిషన్ నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ దీ సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతారు దీస్ పీపుల్ ఎలెక్టెడ్ బై ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ సో వీళ్ళు ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతారంటే ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా సో ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ టాపిక్లో చూసుకున్నాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ టాపిక్లో చూసుకున్నాం ఓకే సో అదే పద్ధతిలో వీళ్ళని కూడా ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే వీళ్ళ ఇష్టపూర్వకంగానే అంటే వీళ్ళని కన్సర్న్ చేస్తారు ఇప్పుడు లోక్సభలో ఎంపీ కానీ రాజ్యసభలో ఎంపీ కానీ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని మిమ్మల్ని పబ్ మీకు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి మెంబర్గా ఉండడం ఇష్టమేనా ఓకే ఇష్టమైతే వాళ్ళని ఒక ఓటింగ్ పద్ధతి పబ్ ఏంటది ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఓటింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ లోక్సభ నుంచి సెవెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ నుంచి తెచ్చి ఈ కమిటీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అండ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ సో సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓటు ఇంకా ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఇవంటే ఏంది అని మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ సో ఇది ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమిటీ కాబట్టి దీనికి ఎలక్షన్ ఉంటుంది సో ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఏం ఫాలో అవుతారంటే సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఒకటి ఒకటి ప్రపోషనల్ రిప్రజెంటేషన్ సేమ్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఫాలో అయిందే ఇక్కడ ఫాలో అవుతారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సో దీంట్లో ఎవరు మెంబర్స్ ఉంటారంటే మెంబర్స్ ఫ్రమ్ మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సో దీంట్లో మెంబర్స్ వచ్చేసి మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి ఉంటారు అనమాట సో మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ద లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏముంది బీజేపీ ఉంది నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ లైక్ ఇంకొకటి ఎన్సీపీ నెక్స్ట్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ టీఎంసీకి ఎక్కువ ఉన్నారు కదా నెక్స్ట్ కేజ్రీవాల్గా యాప్ అట్లా సో మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీలో ఉన్న ఎంపీస్ని తీసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ మెంబర్స్గా ఓకే సో నెక్స్ట్ రిప్రజెంటెడ్ బై మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఈచ్ హౌస్ సో చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు దీనికి దీనికి చైర్మన్ ఎవరు నియమిస్తారంటే చైర్మన్ of public accounts committee appointed by so chairman never niyamistar public accounts committee kante speaker of lok sabha 
సో లోక్సభ స్పీకర్ చైర్మన్ని అపాయింట్ చేస్తారు సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో హూ అపాయింట్స్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ సో ఇట్ ఈస్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ట్వంటీ టూ సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ ఇన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ సెవెన్ మెంబర్స్ సో క్వశ్చన్స్ ఒక టాపిక్ చూస్తే దాంట్లో మనమే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంత టాపిక్ నుంచి మనం ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ టు ఎలెక్ట్ ద మెంబర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అంటే ప్రొఫెషనల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓటు సో ఇట్లా సో ఎక్కడ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ విచ్ అంటే మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఇట్లా ఒక టాపిక్ చూస్తే మనమే దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇది హీ షుడ్ బి మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి హీ షుడ్ బి అంటే చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ హీ షుడ్ బి అ మెంబర్ ఆఫ్ సో హీ షుడ్ బి అ మెంబర్ ఆఫ్ opposition party so public accounts committee chairman ever undali ante opposition party member ay undali so major party ni opposition party antam kada ante ipudu evaraithe government form chestaro vallakante takku vachina vallu ante vaalla tarvata evarkaithe ekkuva mp seat lu unteyo vallu major opposition aitharu lok sabha lo gaani rajya sabha lo gaani సో ఇక్కడ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ని ఎవరు నియమిస్తారంటే లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరి నుంచి నియమిస్తారంటే అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ని వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళని పెట్టుకోరు అనమాట సో స్పీకర్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ పార్టీ నుంచి ఉంటారు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారో వాళ్ళే స్పీకర్ని ఎన్నుకుంటారు అనమాట సో అందుకని స్పీకర్ కాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి మాత్రం అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్స్ని చైర్మన్గా అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆన్వర్డ్స్ అ మెంబర్ ఆఫ్ మేజర్ అపోజిషన్ party appointed as chairman so ee chairman ga kuda eppudu nunchi appoint chestunnaru ante 1967 nunchi ante antaku mundu ledhu so 1967 nunchi em anukunnaru ante so public accounts committee anedi chaala important committee obviously ga government see union government okavela government ki full majority vachindante so obviously vaallaki koncham ante వాళ్ళు తేడా చేసే అంటే ఏమంటే స్కామ్లు కానీ ఇట్లాంటివి చేసే అధిక చేసే హోప్ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఏం చేస్తారంటే ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళని పెడితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా లెక్కలు తీస్తారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ని ఏది ఎక్కడ ఏం ఖర్చు పెట్టారు అనేది అడుగుతారు అని చెప్పి సి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి సో అకౌంట్స్ అంటే సో వాళ్ళు ఫైనాన్స్ సో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ పెడతారు కదా సో పెట్టిన తర్వాత ఏదే దానికి ఎంతెంత ఖర్చు చేస్తున్నారు సో ఆ లెక్కలన్నీ వీళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట కాగ్ తర్వాత వీళ్ళు కూడా చెక్ చేస్తారు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మేజర్ అపోజిషన్ అపోజిషన్ నుంచి ఇక్కడ పబ్లిక్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి చైర్మన్ అయితే వాళ్ళు అబ్బియస్గా ఏంటంటే బయాస్ ఉండరు అంటే పక్షపాతం అనేది ఉండదు అనమాట అదే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళైతే ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఎక్కడైనా అవకతవకలు జరిగినా కూడా ఎక్కడైనా ఏమంటారు కరప్షన్ అయినా కూడా అవన్నీ బయట పెట్టరు అదే అపోజిషన్ వాళ్ళైతే ఏం చేస్తారంటే క్లియర్గా బయట పెడతారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ చైర్మన్ అనే కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరు ఉండాలంటే కంపల్సరీ మేజర్ అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ ఉండాలని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి పెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఇది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి సంబంధించి సో దీనికి మళ్ళీ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయో చూద్దాం సో ఇది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ డీటెయిల్డ్ కదా సో దీనికి ఏ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో చూద్దాం 